வணக்கம் மாணவர்களே எல்லோரும் நலமா இருக்கீங்களா எல்லோரும் நலமா இருக்கீங்க என்ற நம்பிக்கையோடு இன்றைய பாடத்தை நம்ம தொடங்கலாமா டிடே டிவி கேபிஎம் சக்சஸ் எஸ்பிஎம் இலக்கிய பாடத்தில் உங்கள் அனைவரையும் சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி நான் செல்வகுமாரி செல்வராஜு இலக்கியம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பாடம் தெளிவாக புரிந்து கொண்டு சரியாக பதிலளிக்க வேண்டும் அதை தான் இன்றைக்கு நம்ம கற்றுக்கொள்ளப் போகிறோம் மேலும் தொடர்ந்து என்ன கற்றுக்கொள்ளப் போகிறோம் அப்படின்னு தெரிந்து கொள்வதற்கு முன்பதாக நமக்கு கற்றுக் கொடுக்கும் அந்த ஆசிரியர் யார் என்று பார்க்கலாம் உங்களுக்காக ஆசிரியருடைய ப்ரொஃபைல் தொடர்வதற்குலாம் <laughs> 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 நம்மோடு இணைய போகும் அந்த நான்கு மாணவர்கள் இன்றைக்கு வந்து குறிப்பாக படிவம் ஐந்து குண்டான இலக்கியம் தான் நம்ம கற்றுக்கொள்ள போகிறோம் சார் அங்க யார் அந்த மாணவர்கள் அப்படின்னு அறிமுகப்படுத்திருங்க இவர்கள் அனைவருமே வந்து ராஜமாடி இடைநிலை பள்ளியின் என்னோடு இரண்டு ஆண்டுகளாக தமிழ் பள்ளி இலக்கியம் படிக்கின்ற மாணவர்கள் அது முதலாவதாக இருப்பவங்க என் ஜூலியானா அடுத்ததாக ரவினா பத்மபாலன் தொடர்ந்து மூன்றாவதாக இருப்பவங்க பள்ளியோட மாணவ தலைவரில் ஒருவர் அவங்க வந்து பூவிழி அடுத்ததாக மதிமலர் நல்ல முத்து இவங்க நாலு பேருமே இரண்டு ஆண்டுகளாக என்னோட இலக்கிய பாடத்தை தொடர்ந்து எடுத்துகிட்டு வராங்க ஆ ரொம்ப சிறப்புங்க சார் சரிங்க சார் இன்றைக்கு நம்ம என்ன கற்றுக்கொள்ள போகிறோம் அப்படின்றத விளக்கிடுங்க சார் இன்று தமிழ் இலக்கிய பாடத்தில் மிக முக்கியமான அது அதாவது கவிதை கவிதைகளை எப்படி அணுகுவது அப்போ நீங்கள் நம்ம பார்க்க போகிற கவிதையின் வழி மாணவர்கள் என்ன செய்யணும் அப்படின்னா அடுத்தடுத்து படிக்கப்படுகின்ற எல்லா கவிதைகளையும் மாணவர்கள் இந்த அடிப்படையிலேயே உங்களுடைய மீள் பார்வை உங்களுடைய பள்ளியில் பாடங்களை வந்து கண்டிப்பாக படிக்கணும் இப்போ இந்த அடிப்படையில் படித்தால் தான் அடுத்து நீங்கள் தேர்வுக்கு தயாராகும் பொழுது மிக நேர்த்தியாக பதில்களை வந்து வழங்க முடியும் அதனால் மாணவர்கள் இன்றைக்குள்ள பாடத்தை மிக கவனமாக கவனித்து தொடர்ந்து என்னோடு முடியும் வரையில் நான் சொல்லுகின்ற குறிப்புகளை எடுத்து வைத்துக் கொண்டு படிப்பீங்க அப்படின்ற ஒரு நம்பிக்கையில் நம்ம பாடத்தை தொடங்குவோமே ஆமாங்க சார் அதை பாடத்தை ஆரம்பத்திலே சொல்லியிருந்தேன் இலக்கியம் அப்படின்னும் போது நம்ம மொதல் தெளிவாக புரிந்து கொள்ளணும் தெளிவாக புரிந்து கொண்டால் மட்டும்தான் கேள்விகளுக்கு நம்மளால் வந்து பதில் அளிக்க முடியும் இல்லையா அங்கே இன்றைக்கு அதை தான் நீங்கள் வந்து விலக்கி சொல்ல போகிறீங்க அங்கே பாடத்தை நம்ம தொடரலாம் சார் கண்டிப்பாக சரிங்க சார் ஓகே பாடத்தை தொடங்க போகிறோம் ஆசிரியர் சொன்னது போல் கவனமாக நீங்கள் உங்களோட கவனத்தை இங்கே செலுத்துனீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பெரிய உதவியாக இருக்க போகுது சரிங்க சார் சரி மாணவர்களே இன்றைக்கி நம்முடைய பாடம் பார்த்திங்க அப்படின்னா இலக்கியம் நம்முடைய அறிவிப்பாளர் சொன்னது போலவே கவிதை பார்க்க போகிறோம் முதலாவதாக மாணவர்கள் கவிதை என்ற உடனே அவங்களுக்குலாம் வந்து ஒரு மனச்சோர்வு இருக்கும் ஐயோ கவிதையா அப்படின்னு மனச்சோர்வில் தயங்கி போகிற அல்லது சோர்ந்து போகிற மாணவர்கள்லாம் நிறைய இருக்காங்க ஆனால் மாணவர்களுக்கெல்லாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு பாடல் என்றால் பிடிக்கும் சினிமா பாடல் என்றால் பிடிக்கும் அப்போ இந்த கவிதை அணுகும் பொழுது மாணவர்கள் அந்த ஒரு மனநிலையில் அதாவது ஒரு பாடல் கேட்குற மாதிரி இந்த கவிதையை கேட்கணும் பாட்டுக்கு கவிதைக்கு ரொம்ப வித்தியாசம் இல்லை பாடல் என்பது கவிதை தான் ஒரு பண் எடுத்து அதில் சேர்த்துட்டீங்க அல்லது இசை கூட்டிட்டீங்க அப்படின்னா அதுக்கு பேர் தான் பாடல் அப்போ மாணவர்கள் இந்த மனநிலையோடு தான் இந்த கவிதையை அணுகணும் அப்போ நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிற கவிதை பார்த்திங்க அப்படின்னா அதற்கு முன்பாக பாட நோக்கம் இந்த பாட நோக்கம் பார்த்தீங்கன்னா இரண்டு பாட நோக்கங்கள் முதலாவதாக நம்ம பார்க்க போகிற அல்லது படிக்க போகிற கவிதையின் பாடுபொருளையும் மைய கருவையும் புரிந்து கொண்ட புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அடுத்ததாக மாணவர்கள் அந்த படித்த கவிதையின் கருத்துக்களை தொகுப்பர் இது ரெண்டு தான் நம்முடைய முக்கிய நோக்கமாக இருக்கின்றது இன்று ஓகே சரி இன்றைக்கி நம்முடைய பாடம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா காலம் பறக்கதடா என்ற கவிதை கவிஞர் கருத்திருவரசு எழுதியது 
எப்போதுமே மாணவர்கள் ஒரு விஷயத்தில் கவனமாக இருக்கணும் இந்த கவிதைன்னு சொல்லும் பொழுதே மாணவர்கள் கவிதையை எடுத்த உடனே வாசிப்பதை விட்டுவிட்டு தலைப்பு பாருங்களேன் காலம் பறக்குதடா இந்த தலைப்பை முதல்ல உள்வாங்கணும் கொஞ்சம் யோசி பார்க்கணும் காலம் பறக்குதடா காலம் பறக்குமா ஆமாம் பறந்துக்கிட்டு தான் இருக்குது இந்த நவீன காலகட்டத்தில் காலம் மிக விரைவாக பறந்து கொண்டு இருக்கின்றது அப்படின்னு ஒழுந்த கவிதையில் என்ன சொல்ல போகிறாங்க அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் வந்து நமக்கு தோன்றணும் தோன்றினா தான் கவிதைக்குள்ளே நம்ம ஆழமாக போக முடியும் அப்போ காலம் பறக்கிறது அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது காலம் விரைந்து நகர்ந்து கொண்டு இருக்கின்றது அதில் நம்ம என்ன செய்ய வேண்டும் என்பது தான் இந்த கவிதையோட சாரமே அப்படின்ற ஒரு கேள்வியை ஏற்படுத்திட்டு தான் நம்ம கவிதைக்குள்ளே போகணும் சரி மாணவர்களே இப்போ நம்ம கவிதைகளை பார்ப்போம் இப்போ மாணவர்கள் என்ன செய்யணும் அப்படின்னா நான் இங்கே திரையில் காண்பிக்கின்ற கண்ணிகளை ஒவ்வொரு மாணவராக நீங்கள் வாசிங்க சரிங்களா ஓகே சரி நம்ம முதல் கண்ணி பார்க்க போகிறோம் ஓகே முதல் கண்ணி பார்த்தீங்க அப்படின்னா நான் நினைக்கிறேன் ஆன் ஜூலியானா நீங்கள் இந்த கண்ணியை வாசிங்களேன் நடக்கையிலே புதுமை நாடி பெருகுதடா வாழும் வகைகளிலே வளங்கள் வந்து குவிதடா மிக்க நன்றி அடுத்ததாக நம்ம இரண்டாவது கண்ணி பார்க்குறோம் இந்த இரண்டாவது கண்ணியை மதி மலர் வாசிக்கிறேன் ஓகே நன்றி மதிமலர் மூன்றாவதாக மூன்றாவது கண்ணி பூவிழி வாசிங்க நாளும் முழுங்குகின்றாய் அந்த நாளில் இருந்ததெல்லாம் காலம் பயனறியாய் உயிரை காணும் கடன் மறந்தாய் பாழும் பிரிவினைகள் வளர்த்ததே பாதை தவறிவிட்டாய் மீளும் வகை மொழிவார் தம்மோடும் மோதி கெடுத்திடுவாய் நன்றி தொடர்ந்து இறுதி கண்ணி ரவினா வாசிங்களா ஒன்றை செயல் புரிந்தால் நாம் உச்சி குயர்வோம் என ஒன்றை முறை வகுப்பாய் சின்னால் சென்று நிலை அறிந்தால் என்றும் இருந்தது போல் இருப்பாய் ஏதும் செயல் புரிவாய் என்றி குயர் வந்தடா தமிழா எண்ணி செயல் தொடடா சரி நன்றி இந்த நான்கு கண்ணிகளுமே மாணவர்கள் சிறப்பாக வாசித்து விட்டார்கள் இப்போ கண்டிப்பாக நம்ம கவிதையை படிக்கும் பொழுது முதல் வாய் விட்டு வாசிக்க வேண்டும் மா அதாவது மௌனமாக வாசித்தோம்னா நம்ம கவிதையை புரிந்து கொள்ள முடியாது அப்போ வாய் விட்டு வாசிக்க வேண்டும் இப்போ வாசித்த இந்த கவிதை எதை பற்றி பேசுது அப்படின்ற ஒரு கேள்வி நமக்கு எழுந்திருக்கும் சும்மா கவிதை வாசிச்சுட்டு போகிறதுல எந்த ஒரு பலனும் இல்லை எதை பற்றி இந்த கவிதை பேசுகின்றது அந்த கவிதையில் என்ன செய்திகள் இருக்கின்றன அப்படின்ற ஒரு கேள்வியை ஏற்படுத்தி விட்டு நம்ம அடுத்தது வந்து பார்க்குறோம் சரிங்களா அப்போ முதல்ல நம்ம பார்க்க வேண்டிய விஷயம் என்ன அப்படின்னா பாடுபொருள் மையக்கரு இந்த கவிதை வாசித்த உடனே மாணவர்கள் இந்த பாடுபொருளையும் மையக்கருவையும் வந்து முதல் என்னவென்று அடையாளப்படுத்த வேண்டும் அடுத்ததாக தெரிநிலை புதநிலை கருத்துகள் அந்த கூறுகளை வந்து மாணவர்கள் வந்து பார்க்க வேண்டும் சரிங்களா ஓகே இந்த அடுத்த இரண்டு படிப்பினை தாக்கம் அல்லது நயம் இருக்கின்றது இது பார்த்தோம் அப்படின்னா இது வந்து அடுத்த பாட வேலையில் அந்த அடுத்த ஒரு சந்திப்பு இருந்தால் அதை நம்ம பார்க்கலாம் இன்று நம்முடைய நோக்கம் என்றால் என்னவென்றால் பாடுபொருள் மையக்கரு தெரிநிலை புதநிலை கருத்துகள் தான் சரி மாணவர்களே அடுத்ததாக நம்ம முக்கியமான ஒரு பகுதி இந்த பாட நோக்கத்தின் முதல் பகுதியை பார்க்குறோம் இந்த பாடப்பகுதியின் முதல் நோக்கமானது வாசித்த கவிதையின் பாடுபொருள் என்ன அப்படின்ற ஒரு கேள்வி உங்களுக்குள்ளாகவே கேட்டுக்கொள்ள வேண்டும் அப்போ கேட்டீங்க அப்படின்னா சமுதாயத்தை பாடுகின்றது ஏன்னா நீங்கள் கவிதை வாசிக்கும் பொழுதே பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த சமுதாயத்தில் இருக்கின்ற மனிதர்கள் எப்படிலாம் இருக்கணும் அப்படின்ற விஷயங்களை தான் வந்து பேசுனாங்க அப்போ இந்த பாடுபொருள் என்பது சமுதாயம் கருத்தை சொல்வதற்கு கவிஞர் பயன்படுத்திய பொருள் யாது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சமுதாயம் தான் சமுதாயத்தில் எதை பாடினார் யாரை பாடினார் அப்படின்னு ஒரு கேள்வி உட்படுத்தணும் வைத்துங்களேன் மையமாக எதை பாடினார் அப்படின்னா அது மையக்கர் இப்போ மையக்கர் என்னென்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா தமிழர் முன்னேற்றம் இந்த கவிதை வாசிக்கும் பொழுதே பாருங்க ஒவ்வொரு கண்ணியை நம்ம தாண்டி போகும் பொழுது கவிஞர் வந்து தமிழா தமிழா அப்படின்ற சொல்ல போட்டுக்கிட்டே வரார் அப்போ சில கேள்விகளையும் வந்து வாசகம் நோக்கி முன்வைக்கின்றார் இப்படி இருந்தார்கள் தமிழர்கள் 
இப்படி வாழ்ந்தார்கள் தமிழர்கள் இப்படி இருக்க வேண்டும் தமிழர்கள் அப்படின்ற கேள்விகள் வந்து தொடர்ந்து வந்துகிட்டே இருக்கு சில கருத்துகளையும் கவிஞர் வந்து தமிழரை குறித்து பேசி கொண்டே இருக்கின்றார் அதனால தான் வந்து அதனுடைய மைய கரு தமிழர் முன்னேற்றம் இப்போ இந்த பாடுபொருளையும் மைய கருவையும் மாணவர்கள் கண்டிப்பாக மனநம் செய்து கொள்ள வேண்டும் பாருங்க மீண்டும் வலியுறுத்துற பாடுபொருள் என்பது சமுதாயம் மைய கரு என்பது தமிழர் முன்னேற்றம் மாணவர்கள் இதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஆஹா ஆக ச இந்த நான்கு கண்ணிகளை வாசித்த பிறகு இதில் இவ்வளோ பொருள் இருக்குது அப்படின்னு இன்னரும் மாணவர்களுக்கு வந்து கட்டாயம் புரிந்திருக்கும் ஏன்னா நீங்கள் சொன்னது போல் வந்து இந்த கவிதைகளை வந்து மன அந்த மனதுக்குள்ளே வாசிக்காமல் வாய்விட்டு வாசிக்கும் பொழுது நமக்கு புரியாத சில கருத்துக்கள் கூட புரிவதற்கு உண்டான வாய்ப்புகள் நிறையா இருக்குதுங்க இல்லைங்களா சார் ஸோ ஆக இந்த நான்கு கண்ணிகளையும் நம்ம பார்த்தாச்சு நீங்கள் பாடு பொருளின் மைய கருத்தையும் நீங்கள் விலக்கி சொல்லிட்டீங்க ஒரு சின்ன இடைவேளை தேவைப்படுது ஒரு இடைவேளைக்கு போயிட்டு வந்து அப்புறம் நம்ம பாடத்தை தொடரலாமா கண்டிப்பாக ஆக மாணவர்களே நம்ம இந்த நான்கு கண்ணிகளை பார்த்தாச்சு கவிதையை வந்து சார் ஓரளவுக்கு விலக்கி சொல்லியிருந்தார் இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் நம்ம கற்றுக்கொள்ள போகிறோம் அதற்கு முன்பதாக நம்முடைய பாடத்தில் ஒரு சிறு இடைவேளை இடைவேளைக்கு பிறகு மீண்டும் இணைகிறோம் டிடே டிவி கேபிஎம் சக்சஸ் எஸ்பிஎம் இலக்கிய பாடத்தில் இணைந்திருக்கின்றோம் வாங்க தொடர்ந்து பாடத்தை படிக்கலாம் ஓகேங்க சார் நம்மளோட பாடத்தை தொடரலாமா கண்டிப்பா சரி மாணவர்களே முதல்ல கவிதை வாசிச்சுட்டோம் இப்பொழுது வாசித்த கவிதையின் பொருள் என்ன அந்த கவிதையில் என்ன செய்திகள் இருந்தன என்பதை வந்து நம்ம பார்க்க போகிறோம் சரி இதில் முதலாவதாக நம்ம பார்க்க வேண்டிய விஷயம் என்ன அப்படின்னா தெரிநிலை கருத்துகள் நம்ம படிக்கூடிய அந்த பாடத்திட்டத்திலேயே கண்டிப்பாக மாணவர்கள் கவிதையை வாசித்தவுடன் இந்த தெரிநிலை கருத்துக்களை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் தெரிநிலை கருத்துக்கள் என்பது என்ன அப்படின்ற முதல் தெளிவு வந்து நமக்கு வேண்டும் தெரிநிலை அந்த சொல்லிலே பாருங்கள் தெரிநிலை வாசித்த உடனேயே நேரடியாக புலப்படுகின்ற அல்லது தெரிகின்ற கருத்துக்கள் அதுதான் தெரிநிலை கருத்துக்கள் மாணவர்கள் இந்த தெரிநிலை கருத்துக்களை முழுமையாக புரிந்து கொண்டால்தான் அடுத்தடுத்த கூறுகளை வந்து பார்க்க முடியும் ஆமாம் தானே இப்போ கவிதை என்னென்னு தெரியணுமே கவிதையில் என்ன சொன்னாங்க அப்படின்ற கருத்துக்கள் தெரியணுமே இப்போ அந்த வகையில் நம்ம ஒவ்வொரு கண்ணியாக பார்க்க போகிறோம் ஏன் அந்த தெரிநிலை கருத்துக்கள் என்ன என்பது சரி இது பாருங்கள் முதல் கண்ணி ஏ காலம் பறக்குதடா வாழை பறந்துடடா அப்படின்ற அந்த கண்ணியை வந்து முதல்லே வந்து நமது மாணவர்கள் வந்து வாசித்துட்டாங்க ஓகே அடுத்தது அதனுடைய கவிதையின் தெரிநிலை கருத்துக்களை ஒவ்வொன்றாக பார்க்க போகிறோம் சரி மாணவர்களே பாருங்கள் காலம் பறக்குதடா தமிழா வாழை பறந்துடடா ரொம்ப எளிமையான வரிகள் தான் ஆனால் அதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அதை நாம் புரிந்து கொண்டு எழுதும் பொழுது எப்படி எழுதணும் என்பது தான் ரொம்ப முக்கியம் இப்போ காலம் பறக்குதடா தமிழா வாழ பறந்திடடா அப்படின்ற அந்த ஒரு அடியை காலம் விரைவாக பறக்கின்றது தமிழர்கள் வாழ கற்றுக்கொள்ளுங்கள் அப்படின்னு சொன்னோம்னா விளங்கல அப்போ மாணவர்கள் தெரிநிலை கருத்தை உரநடைப்படுத்தக்கூடாது கருத்தாக்கம் செய்ய வேண்டும் என்பதை நினைவில் நிறுத்தணும் சரி பாருங்கள் அதில் எப்படி கருத்தாக்கம் செய்யப்பட்டு இருக்கின்றது என்பதை பாருங்களேன் ஓகே காலம் விரைந்து நகர்கின்றது தமிழர்கள் அதற்கேற்ப வாழ கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் அதுதான் அந்த முதல் ரெண்டு அடிக்கான விளக்கமே ரொம்ப எளிமையான விளக்கம்தான் அடுத்தது பாருங்க கோலம் வளம் வரவே உலகம் கோலம் புனையுதடா கோலம் வளம் வரவே என்பதை முதல்ல நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் கோலம் என்பது உலகம் அப்போ வளம் வருது என்பது வளப்பக்கமாக சுற்றி வருகின்றது அப்படின்ற அந்த ஒரு பொருள் தான் அப்போ பூமியின் சுழற்சியில் அல்லது நம்ம அதை கருத்தாக்கம் செய்யும் பொழுது கால ஓட்டத்தில் உலகம் பல மாற்றங்களை அடைந்து வருகிறது அப்போ கோலம் புனைதடா அப்படின்னு கவிதை வரி இருக்குல்ல அதில் பாருங்கள் அதுதான் மாற்றங்கள் அடைந்து வருகின்றது அடுத்தது பாருங்கள் நாளும் நடக்கையிலே புதுமை நாடி பெருகுதடா நாட்கள் எங்கேயாவது நடந்து பார்த்துருக்கீங்களா இதுதான் கவிதையோட அழகு இப்போ நாள் நாளும் நடக்குது அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது நாட்கள் விரைந்து சென்று கொண்டிருக்கின்றது என்பதை தான் கவிஞர் தன்னுடைய கற்பனை ஆற்றலால் நடக்கிறது அப்படின்னு அழகாக சொல்கிறார் இப்போ மாணவர்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் பாருங்கள் கால வளர்ச்சியில் உலகம் பல புதுமைகளை கண்டு கொண்டிருக்கின்றது புதுமை நாடி பெருகுதடா என்பது தான் புதுமைகளை கண்டு கொண்டிருக்கின்றது அடுத்தது பாருங்கள் இறுதி அடி முதல் கண்ணியில் வாழும் வகைகளிலே வளங்கள் வந்து குவியதடா வாழும் வகை என்பது வாழ்க்கையில் அனைத்து கூறுகளும் ஓகே நம்ம பார்த்தீங்கன்னா வாழ்க்கையில் கல்வி இருக்கின்றது நட்பண்புகள் இருக்கின்றது உறவுகள் இருக்கின்றது இது அனைத்திலுமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா நாம் சிறப்பும் செல்வமும் பெருகின்றன வளங்கள் வந்து குவியதடா என்பது சரிங்களா இது முதல் கண்ணியோட விளக்கம் அடுத்ததாக நம்ம இரண்டாவது கண்ணிக்கு போவோம் 
பாருங்கள் நேற்று திருந்தியவர் உன்னை நோக்கி பழகியவர் இது மாணவர்கள் வந்து ரொம்ப கவனமாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும் நேற்று திருந்தியவர் என்பது என்ன நேற்று என்பது கடந்த காலம் திருந்தியவர் என்பது யார் திருந்த அதாவது தப்பு செய்தவர்கள் தான் திருந்துவார்கள் வாழ்க்கையில் சீரமைக்கு சீரமைப்பு இல்லாமல் வாழ்ந்தவர்கள் தான் திருந்துவார்கள் அப்போ யார் அப்படின்ற ஒரு கேள்வி நமக்கு எழுது அதே வேளையில் உன்னை நோக்கி பழகியவர்கள் தான் நேற்று திருந்தியவர்கள் அப்போ உன்கிட்டே இருந்து உன்னை நோக்கி பழகிவிட்டு உன்னை பார்த்து திருந்தியவர்கள் என்பதுதான் இதனுடைய பொருள் விளக்கத்தை பாருங்கள் அண்மைய காலத்தில் வாழ்க்கையை சீரமைத்து கொண்டவர்கள் எல்லாம் தமிழர்களுடன் பழகி முன்னேற கற்றுக்கொண்டவர்கள் அப்போ இதிலேருந்து என்ன புரியுது தமிழர்கள் ஏற்கனவே சிறப்பாக வாழ்ந்திருக்கிறார்கள் அவர்கள் வாழ்க்கையை பார்த்து பிறர் தங்கள் வாழ்க்கையை திருத்தி அமைத்து கொண்டு முன்னேறியவர்கள் அப்படின்ற ஒரு கருத்து தான் இங்கே விளங்குது அடுத்தது பாருங்கள் ஊற்று பெருக்கெனவே இன்பம் ஊற திளைக்கின்றனர் இப்படி திருந்தியவர்கள் முன்னேறியவர்கள் எப்படி இருக்காங்களாம் ஊற்றிலிருந்து பெருகி வரும் நீரை போல வாழ்க்கையில் தொடர்ந்த மகிழ்ச்சியை பெற்று வாழ்கின்றனர் தொடர் இன்பங்கள் தான் யார் நம்மை பார்த்து தமிழர்களை பார்த்து கற்றுக்கொண்டவர்கள் அடுத்தது பாருங்கள் காற்றுக்கிடையினிலே அனல் கத்தும் அலை கத்தும் கடலினிலே இது பார்த்திங்க அப்படின்னா அவங்கள பற்றி தான் திரும்ப பேசுகிறாங்க யார் அந்த நேற்று திருந்தியவர்கள் பற்றி காற்று வெளியிலும் அலை ஆர்ப்பரிக்கும் கடல் பரப்பிலும் பல சாதனைகளை செய்கின்றனர் பாருங்கள் நம்மை பார்த்து கற்றுக்கொண்டவர்கள் தொடர்ந்து சாதனைகளை செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் என்பதுதான் இதனுடைய பொருள் அடுத்ததாக ஆட்டம் நடத்துகின்றார் நீ ஏன் ஆள கிணற்றில் உள்ளாய் ஓகே இதில் ரொம்ப முக்கியமாக மாணவர்கள் கவனிக்க வேண்டியது நீ ஏன் ஆழ கிணற்றில் உள்ளாய் இப்படியெல்லாம் தமிழர்களை பார்த்து கற்றுக்கொண்ட இனம் மிக சிறப்பாக வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கையில் தமிழர்கள் நீ மட்டும் ஏன் ஆழ கிணத்தில் கிடக்கிற அப்போ கிணத்துக்குள்ளே கிடக்குறன்னு கவர்ந்து சொல்கிறாரா இல்லை அதில் மறைமுகமாக என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஏன் பின்தங்கி இருக்கின்றார்கள் அப்படின்றது தான் அதனுடைய விளக்கம் கவிஞர் கேள்வியாக கேட்கின்றார் நீ ஏன் ஆழ கிணத்தில் இருக்க அப்படின்னு சரிங்களா ஓகே அடுத்ததாக மூன்றாவது கண்ணியை பார்ப்போம் நாளும் முழங்குகின்றாய் அந்த நாளில் இருந்ததெல்லாம் இது தமிழர்களுடைய ஒரு இயல்பாகவே ஆகிப்போச்சு நாளும் முழங்குகின்றாய் அப்படின்னா தொடர்ந்து பேசி கொண்டு இருக்கின்ற எதை பேசுகிற அந்த நாளில் இருந்ததெல்லாம் அப்போ கடந்த கால பழம் பெருமைகளை தொடர்ந்து பேசுகிறோம் ஓகே நாம் தான் மூத்த குடி உலகத்தில் நம்மில் நம் நம்முடைய தான் முதல் மொழி ஓகே இப்படி எல்லா கருத்துக்களையும் தொடர்ந்து பேசி கொண்டே இருக்கும் அப்படின்ற அதனுடைய விளக்கம் பாருங்கள் தமிழர்கள் இன்னும் பழம் பெருமையே பேசி கொண்டிருக்கின்றனர் ஓகே அடுத்தது அடிய பாருங்கள் கால பயனறியாய் உயர்வை காணும் கடன் மறந்தாய் ஓகே இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா இப்படி பழம் பெருமைகளே பேசி பேசி காலத்திற்கேற்ப வாழும் வழியை மறந்து விட்டாய் அதுதான் கால பயனறியாய் அப்படின்றது சரிங்களா அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா உயிவை காணும் கடன் மறந்தாய் இப்படி காலத்திற்கேற்ப வாழும் நிலையை மறந்துவிட்டு முன்னேறுவதற்கான வாய்ப்புகளையும் வசதிகளையும் நீ கோட்ட விட்டுட்ட அப்படின்றது தான் ஓகே தொடர்ந்து பாருங்கள் தமிழர்களுடைய வாழ்க்கையில் முன்னேறாமல் இருப்பது அவர் முதல்ல சொன்னார் பாருங்கள் அந்த ஆழ கிணற்றில் உள்ளாய் அதற்கான காரணங்கள் தான் அந்த கண்ணியில் முன்வைத்துட்டு இருக்காரு அடுத்த அடிய பாருங்கள் பாழும் பிரிவினைகள் வளர்த்தே பாதை தவறிவிட்டாய் மிக முக்கியமான ஒரு கருத்து பாலும் பிரிவினைகள் பிரிவினைகள் என்பது என்ன பிரித்து கூறு போட்டு தனித்தனியாக வைப்பது தான் பிரிவினைகள் அப்போ தமிழர்களோட வாழ்க்கையில் இந்த வேறுபாடுகள் வேற்றுமைகள் அதிகமாக இருக்கின்றன அது நமக்கே தெரியும் அதனால் தமிழர்கள் என்ன செய்கிறாங்க அப்படின்னா முன்னேறுவதற்கான வாய்ப்புகளை மறந்துவிட்டு இந்த பாதை வழித்தவறி சென்று விட்டனர் ஏனென்றால் பிரிவினைகளால் சரிங்களா ஓகே அடுத்ததாக பாருங்கள் மீளும் வகை மொழிவார் தம்மோடு மோதி கெடுத்துடுவார் இந்த சிக்கல் எல்லாம் இருக்கின்றது ஐயா தமிழர்களே உங்களிடம் இந்த சிக்கல் எல்லாம் இருக்கின்றது நீங்கள் திருந்தி வாழணும் அப்படின்னு யாராவது கருத்து சொன்னால் அவர்களோடும் பகைத்து கொண்டு உள்ள வாய்ப்பையும் கெடுத்து கொள்கிறார்கள் அப்படின்னு கவிஞர் மிக வருத்தப்பட்ட தமிழரோட நிலையை வந்து இங்கே பதிவு செய்கின்றார் பாருங்கள் இத்தகைய சிக்கலிலிருந்து மீள்வதற்கான அறிவுரை சொல்பவர்களோடும் பகைத்து கொண்டு முன்னேறும் வாய்ப்பினை கெடுத்து கொள்கிறார்கள் இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா முழுக்க முழுக்க தமிழருடைய அவலங்களை வந்து சொல்கின்றார் இங்கே அடுத்ததாக பாருங்கள் நான்காவது கண்ணி ஒன்றி செயல் புரிந்தால் நாம் உச்சிக்கு உயர்வோம் என ஒற்றுமையாக செயல்பட்டால் நம்ம கண்டிப்பாக உயர்ந்து விடுவோம் அப்படின்னு கருத்துக்கள் வந்து அதாவது நம்ம வந்து சமூகமாக சேர்ந்து இந்த மாதிரி முன்னேறணும் அப்படின்ற திட்டங்கள்லாம் வகுக்கின்றார்கள் தமிழர்கள் அதை பற்றி தான் கவிஞர் சொல்கிறார் அடுத்து பாருங்கள் ஒன்றி முறை வகுப்பாய் அப்படின்னா அதுதான் 
ஏ நம்ம ஒன்றி செயல்பட்டோம் ஒற்றுமையாக செயல்பட்டோம் நம்ம முன்னேறலாம் அப்படின்னு திட்டங்கள் எல்லாம் வகுத்து கொண்டு இருக்கின்றோம் ஆனால் இங்கே ஒரு ஆனால் இருக்கு ஓகே சின்னால் சென்று நிலை அறிந்தால் ஓகே இந்த திட்டங்கள்லாம் போட்டாச்சு ஓகே திட்டங்களோட விளைவை பார்ப்பதற்காக சில நாட்கள் சென்று ஓகே எப்படி இருக்கு திட்டங்கள் வளர்ச்சி இருக்கா இல்லையா அப்படின்னு பார்க்க போனோம் அப்படின்னா என்றும் இருந்தது போல் இருப்பாய் ஏதும் செயல் புரியாய் அப்படின்னு சொல்கிறார் பாருங்கள் சில காலம் கடந்து கடந்த பிறகு தமிழர்களின் நிலையை சென்று ஆராய்ந்தால் எந்த மாற்றமும் இல்லாமல் செயலற்று கிடப்பதையே காண முடிகிறது சரிங்களா பாருங்கள் இவ்வளோ நாள் திட்டங்கள்லாம் இருக்குது ஆனால் செயலில் இல்லை அப்போ தமிழர்களை வந்து ஒரு எச்சரிக்கை துணியில் வந்து கவிஞர் வந்து தமிழர்களுக்கு வந்து ஒரு எச்சரிக்கை விடுக்கின்றார் அடுத்து பாருங்கள் இறுதியாக என்றிங்கு உயர்வதடா தமிழா எண்ணி செயல் தொடடா இப்படியே இருக்கையே நீ ஓகே உங்கள்கிட்ட இத்தனை பலவீனங்கள் இருக்க என்னைக்கு நீ முன்னேற போகிற ஆகவே மிக சீக்கிரமாக இதை அறிந்து கொண்டு நீ செயலில் இறங்க வேண்டும் அப்படின்னு இறுதியாக கண்ணியை நிறைவு செய்கின்றார் அதில் பாருங்கள் இந்நிலை தொடர்ந்தால் இந்த நாட்டில் தமிழர்கள் எப்பொழுதும் உயர முடியாது இதை எண்ணத்தில் கொண்டு தமிழர்கள் செயலில் இறங்க வேண்டும் என்று நிறைவு செய்கின்றார் அப்புறம் முதல் கண்ணியிலிருந்து நான்காவது கண்ணி வரையில் தமிழர்களுடைய அந்த பலவீனங்களை சொல்லி இப்படி இருக்கின்ற தமிழர்கள் தமிழர்கள் மிக விரைவிலேயே தங்களுடைய வாழ்க்கையில் சீரமைத்து வாழ வேண்டும் வாழ்ந்தால் பிற இனங்களுக்கு ஈடாக நம்மாலும் முன்னேற முடியும் காலம் விரைந்து பறக்கின்றது தமிழர்களை விழித்து கொள்ளுங்கள் வாழ்க்கையை சீரமைத்து வாழ கற்றுக்கொள்ளுங்கள் நாம் உயர்வோம் அப்படின்ற சிந்தனை தான் வந்து முன்வைக்கின்றார் ஒட்டு மொத்தமாக சரிங்களா சரி இப்போ நம்ம திருநிலை கருத்துக்களை முழுமையாக பார்த்தாச்சு இப்போ அதை படித்தது நான் சொல்லிக் கொடுத்ததை வைத்து இந்த மாணவர்கிட்ட ஒரு சில கேள்விகள் கேட்க போகிறேன் சரிங்களா பயிற்சி இருக்கு மாணவர்கள் பயிற்சி இருக்கு ஓகே சரி இப்போ இந்த பயிற்சியில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த முதல் கண்ணி வழங்கப்பட்டிருக்கின்றது அதை வாசிச்சுட்டு கீழே பாருங்க ஒரு கேள்வி கொடுக்கப்பட்டிருக்கு இக்கவிதை கண்ணிகள் இடம்பெற்றுள்ள கவிதையின் மைய கரு யாது மைய கரு நான் முதலே சொல்லிக் கொடுத்தேன் இப்ப இந்த கண்ணி இடம்பெற்றுள்ள கவிதையின் மைய கரு யாது ஓகே உங்களில் யாராவது ஒருவர் ஓகே நானே பேர் கூப்பிடுறேன் ஓகே பூவிழி கை தூக்கிட்டாங்க ஓகே அதற்கான பதில் சொல்லுங்க உங்களுடைய ஒளித்துறைக்கு தமிழர் முன்னேற்றம் தமிழர் முன்னேற்றம் சரிங்களா கண்டிப்பாக சரியான பதில் ஓகே சரி அடுத்தது ஒரு கேள்வி இருக்கின்றது ஓகே அந்த பத்தி தொடர்பான அல்லது கண்ணி தொடர்பான கேள்வி தான் அதில் பாருங்கள் உலகம் கோலம் புனையுதடா ஓகே நம்ம முன்பு பார்த்த அந்த அடியில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த கண்ணியில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உலகம் கோலம் புனையுதடா அப்படின்ற அந்த சொற்றொடர் அந்த சொற்றொடரின் பொருள் யாது ஓகே இங்கே யாரால் சொல்ல முடியும் கை உயர்த்துங்க இல்லை அப்படின்னு நான் கூப்பிட்டுருவேன் யார் பதில் சொல்ல போகிறீங்களா கை உயர்த்துங்க ஆசிரியர் சொல்லுவார் யாராவது முயற்சி செய்ய போகிறீங்களா யாராவது ஒருத்தர் முயற்சி செய்யலாமே கடினமான கேள்வியோ கொஞ்சம் பதற்றமாக இருக்காங்க சரி பரவாயில்ல சரியோ தப்போ முயற்சி செய்து பாருங்க யாராவது ஒருத்தர் சரி ரவீனா நீங்க சொல்லுங்க உலகம் வளர்ச்சியோடு நகர்ந்து நகர்ந்து கொண்டிருக்கையில் வளர்ச்சியோடு நகர்ந்து கொண்டிருக்கையில் ஓகே மற்ற பதில் எது இருக்கா ஓகே மதிமலர் ஐயா உலகம் பல பல மாற்றங்களை எதிர்கொண்டு வருகிறது எதிர்கொண்டு வருகின்றது இந்த ரெண்டு விடைகளையுமே நம்ம ஏற்றுக்கொள்ளலாம் இப்போ இதற்கு பதிலளிக்கும் போது மாணவர்கள் மிக கவனமாக இருக்க வேண்டும் கோலம் புனையுதடா என்பது என்ன என்பது ஒரு சில வேலைகள் சூழலுக்கேற்ற பொருளாகவும் அமையும் ஒரு சில வேலைகள் நேரடி பொருளாகவும் அமையும் ஆனால் இங்கே பார்க்கும் பொழுது அது சூழலுக்கேற்ற பொருள் நேரடி பொருளில் சொன்னீங்க அப்படின்னா கோலம் வரைகின்றார்கள் கோலத்தை புனைகின்றார்கள் அப்படின்றது தான் விளங்கும் ஓகே ஒரு கோலம் போடுற மாதிரி ஆனால் இந்த கவிதையோடு நம்ம கவிதை சூழலில் வைத்து பார்க்கும் பொழுது மாற்றங்கள் ஏற்படுகின்றது மாற்றங்கள் தொடர்ந்து வளர்ச்சி நிலையில் போகின்றது அப்படின்ற அந்த ஒரு பொருளில் தான் இருக்கு சரி அடுத்த கேள்வி போவோம் இது பார்த்திங்க அப்படின்னா வழங்கப்பட்ட கண்ணியிலிருந்து இரண்டு அடிகளை எடுத்து அதற்கேற்ற ஒரு கருத்துணர் கேள்வி இருக்கு நாளும் நடக்கையிலே புதுமை நாடி பெருகுதடா வாழும் வகைகளிலே வளங்கள் வந்து குவியதடா மேற்காணும் கவிதை அடிகளில் காணப்படும் கால வளர்ச்சியினால் ஏற்படும் மாற்றம் ஒன்றனை குறிப்பிடுக இப்போ மாணவர்கள் பதில் சொல்லும் பொழுது ஓகே அந்த கண்ணியிலிருந்து விடை இருக்க வேண்டும் ஓகே அதில் காணப்படுகின்ற மாற்றம் என்ன ஓகே சரி இன்னும் யார் பதில் சொல்லலை பார்த்தீங்க அப்படின்னா 
ஏன் ஜூலியானா சொல்லலை ஓகே இதற்கு பதில் சொல்லுங்கள் கால வளர்ச்சியினால் என்ன மாற்றம் ஏற்படுகின்றது சார் நம்ம தொழில்நுட்பம் எல்லாமே வளர்ந்து கொண்டு போகிற நேரத்தில் தமிழர்கள் இன்னும் வந்து அதே நிலைமையில் இருக்கிறாங்க அப்படின்றது இல்லை நீங்கள் அந்த கவிதை அடிய பாருங்க நாளும் நடக்கையிலே புதுமை நாடி பெறுகுது வளங்கள் வந்து குவியுது என்பதை தான் வந்து நீங்கள் இங்கே விடையாக கொடுக்க முயற்சி செய்திருக்கணும் சரி இப்போ சொல்லுங்கள் பாப்போம் கால வளர்ச்சியினால் ஏற்படும் மாற்றம் இப்போ அந்த பதில் சொல்லும் பொழுது வழங்கப்பட்ட இந்த இரண்டு அடிகளை வைத்து தான் பதில் சொல்ல முடியும் அந்த அடியிலேயே விடை இருக்கின்றது சரி ஏன் திரும்ப சொல்ல முடியுங்களா உங்களோட பதில் மனிதர்கள்ாக்கு <laughs> 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 சார் ஆனால் தமிழர்கள் மட்டும் வந்து அதே தரத்தில் இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இல்லைம்மா நீங்கள் முதலடிய பாருங்க புதுமை நாடி பெறுகிறதா அப்போ இந்த கால வளர்ச்சியில் புதுமைகளும் புதிய கண்டுபிடிப்புகளும் அதிகரிக்கின்றன அப்படின்றது அதனுடைய பதில் ஆயிடுச்சிங்க சார் ஆனால் எளிமையான இரண்டு அடிகள் தான் அதான் சார் இந்த இலக்கியம் நம்ம சொன்னது போல கேள்வி என்ன அப்போ அதாவது கவிதை என்ன அப்படின்றத அந்த கவிதையோட பொருளை வந்து நம்ம நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும் புரிஞ்சிக்கணும் அது புறம் ஒரு புறம் இருக்க என்ன நமக்கு அதோட பொருள் நல்லா புரிந்திருந்தாலும் என்ன கேட்குறாங்கன்னு கேள்வியை புரிந்து கொண்டாதான் சரியான பதில கொடுக்க முடியும் அப்படின்றது இதுலேருந்தே வந்து நல்லா தெரியுதுங்க சார் ஆக சார் இந்த நான்கு கண்ணிகளுக்கும் வந்து நல்லா தெல்ல தெளிவான விளக்கம் கொடுத்தீங்க ஏன்னா அந்த கவிதையை முழுமையாக படிக்கும்போது தமிழனுடைய வளர்ச்சி அப்படின்ற மாதிரி ஒரு கருத்து இருந்துச்சு ஆனால் ஒவ்வொரு கண்ணியாக பிரித்து சொல்லும்போது ஒவ்வொரு வரிகளுக்கும் இவ்வளோ விளக்கங்கள் இருக்குது அப்படின்னு நீங்கள் ஒவ்வொன்றுக்கும் பிரித்து சொல்லும் போது தான் இன்னும் தெல்ல தெளிவாக புரிஞ்சிச்சிங்க சார் இன்னும் பாடம் நம்ம கற்றுக்கொள்வதற்கு நிறைய இருக்குது ஆனால் அதற்கு வந்து ஒரு சின்ன ஒரு இடைவேளை ஒரு ஓய்வு கொடுப்பீங்களா சார் கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக எனக்கும் ஓய்வு வேண்டும் சரிங்க சார் ஆக நாங்கள் சொன்னது போல் இன்னும் நிறைய இருக்குது கற்றுக்கொள்வதற்கு ஒரு சின்ன இடைவேளைக்கு போயிட்டு வாங்க நாங்களும் ஒரு சின்ன ஓய்வுக்கு போயிட்டு வந்துடுறோம் தொடர்ந்து நம்ம பாடத்தை படிக்கலாம் இப்பொழுது நம்ம பாடத்தில் ஒரு சிறு இடைவேளை இடைவேளைக்கு பிறகு மீண்டும் இணைகிறோம் ஆக ஒரு சின்ன இடைவேளைக்கு போயிட்டு வந்தாச்சு வாங்க இப்ப தொடர்ந்து நம்ம பாடத்தை படிக்கலாம் ஆக சார் இப்போ பாடத்தை நம்ம தொடர்ந்து படிப்பதற்கு முன்பதாக எனக்கு ஒரு சின்ன கேள்வி இருக்குதுங்க சார் இந்த தெரிநிலை கருத்து அப்படின்னு நீங்க சொன்னீங்க இல்லைங்களா சார் அப்ப தெரிநிலை கருத்து அப்படின்னா என்ன சார் சரி இப்ப நீங்க எந்த கேள்வி என்னிட்ட கேட்கறத விட மாணவர்கள் பதில் சொன்னா சரியா இருக்கும் ஓ இது வந்து மாணவர்கள்ட்ட கேட்கலான்றீங்க சோ இது வந்து அவங்க பதில் சொல்லுவாங்க ஆக மாணவர்களே நான் கேட்கறது உங்களுக்கு விளங்குதா உங்களால கேட்க முடியுதானே என்னோட கேள்வி ஆக சார் வந்து கேட்கறாரு அதாவது நான் கேட்கறேன் தெரிநிலை கருத்து அப்படினா சார் ரொம்ப நேரமா உங்களுக்கு விளக்கி சொன்னார் இல்லையா தெரிநிலை கருத்துனா என்ன யார்னால பதில் சொல்ல முடியும் ஓகே சார் இப்போ எல்லோரும் கை தூக்குறாங்க நீங்கள் தான் ஒருத்தரை கூப்பிடணும் யார் இப்போ இதுக்கு பதில் சொல்லணும் சார் சரி ஏன் ஜூலியானா சொல்லுங்களேன் திரிநிலை கருத்து என்றால் ஒரு கவிதையில் உள்ள நேரடி கருத்துக்கள் ஓகே சரி மிக சரியான சரியான பதில் அப்போ உங்களுக்கு நம்ம பாராட்டுகள் கொடுத்துருவோம் சரியாக பதில் சொல்லிட்டீங்க இப்போ பாடத்தை தொடர்ந்து போகலாங்களா சார் கண்டிப்பாக சரி இந்த கேள்வி எதற்கு அப்படின்னா நம்ம கடந்த அங்கத்தில் படித்தது என்ன அப்படின்னு ஒரு தெளிவு வேணும் பாருங்க அதனால தான் வந்து இந்த கேள்வி கேட்டோம் இப்போ தெரிநிலை கருத்துக்களை எடுத்து நம்ம பார்க்க போகிற அடுத்த முக்கியமான ஒரு கூறு என்னவென்றால் புதை நிலை கருத்துகள் பாருங்க ரெண்டு விஷயம் இருக்குது பாருங்கள் கருத்துக்களை தொகுக்கணும்னு சொல்லும் பொழுது முதல்ல தெரிநிலை பார்த்தாச்சு தெரிநிலை என்று சொல்லும் பொழுது அந்த கவிதை வாசித்து விட்டு நேரடியாக விளக்கப்பட்ட கருத்துக்கள் நம்ம எழுதிடணும் புதை நிலைன்னு சொல்லும் பொழுது மிக சவாலான ஒரு விஷயம் மாணவர்களுங்க தடுமாறுகின்ற நிலை வந்து நம்ம அடிக்கடி பார்க்குறோம் அதனால் மாணவர்கள் மிக கவனமாக இந்த அங்கத்தை வந்து பின்பற்றுங்க சரிங்களா சரி பாருங்க புதநிலை கருத்துகள் சொல்லும் பொழுது கவிதை உணர்த்தும் மறைமுக கருத்துகள் இப்போ மறைமுக கருத்துகள்னா என்ன 
இப்போ நம்ம பாரதியார் கவிதை ஒன்று எடுத்துக்கிறோம் ஓடி விளையாடு பாப்பா நீ ஓய்ந்திருக்கலாகாது பாப்பா அப்படின்னு பாரதியார் பாடிட்டு போயிடுறாரு நேரடியாக அந்த கருத்தை பார்க்கும்போது எப்படி இருக்கும் சிறுவர்களை ஓடி ஆடி விளையாட சொல்லுகின்றார் ஆக அப்போ இந்த புதநிலை கருத்துக்கு போகும்பொழுது உங்களுக்குள்ளே ஒரு சிந்தனை வந்து தோன்றணும் இந்த கருத்தின் வழி பாரதியார் ஓடி விளையாட சொல்கின்றார் எப்படி ஏன் அப்படின்ற ஒரு கேள்விகளை முன்வைக்கும் பொழுது அது இந்த கருத்தில் மறைந்திருக்கின்ற சில விஷயங்களை வந்து வெளியே கொண்டு வரும் மறைந்திருக்கின்ற விஷயங்களை வெளியே கொண்டு வரும் அந்த வெளியே கொண்டு வருகின்ற செய்திகள் தான் புதைநிலை கருத்துகள் இல்லைங்களா அப்போ கவிதையில் நேரடியாகவே கருத்துக்கள் தெரியும் அந்த கருத்துக்களுக்கு அடுத்தும் ஆழத்தில் மறைந்திருக்கின்ற பிள்ளை ஆழமான சில கருத்துக்கள் செய்திகள் இருக்கின்றது இப்போ மாணவர்கள் இதை எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஓகே பாருங்கள் புதைநிலை கருத்துன்னு சொல்லிட்டு கீழே வந்து ஒரு புதைநிலையில் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது சான்றுகளோடு விளக்கலாம் தீர்வு கொடுக்கலாம் விளைவை எழுதலாம் காரணங்களை முன்வைக்கலாம் அப்படின்னு சில குறிப்புகள் கொடுத்துருக்கல்ல அதுதான் மாணவர்கள் புதைநிலையை தேடுவதற்கான வழிகாட்டி அப்போ முதல் நான் சொன்னல ஓடி விளையாடு பாப்பா ஓகே ஏன் அப்படின்னு ஒரு கேள்வியை முன்வைக்கும் பொழுது உடல் ஆரோக்கியத்திற்கு அப்போ சிறுவர்கள் உடல் ஆரோக்கியமாக உடற்பயிற்சி ஈடுபட்டால் உடல் ஆரோக்கியமாக இருப்பார்கள் என்பது புதைநிலை தெருநிலையில் உடல் ஆரோக்கியத்தை பற்றி பாரதியார் பேசலை புதைநிலையில் நாம் புரிந்து கொண்டது என்ன அப்படின்னா உடல் ஆரோக்கியத்திற்காக ஓகே ஒரு மகிழ்ச்சியான சூழ்நிலை உருவாக்குவதற்காக ஒற்றுமையை மேம்படுத்துவதற்காக இப்படின்னு புதநிலையில் பார்க்குறோம் பாருங்களேன் இதுதான் புதைநிலை சரி அப்போ இந்த கவிதை அடியில் நம்ம எப்படி புதைநிலையை பார்ப்பது பார்ப்போமே பாருங்கள் எளிமையான அடி தான் காலம் பறக்குதடா தமிழா வாழ பறந்திடடா இப்படின்ற இந்த அடிக்கு தெரிநிலையில் நம்ம பொருள் சொன்னோம் அப்படின்னா காலம் விரைந்து கடந்து கொண்டிருக்கின்றது தமிழர்கள் அதற்கேற்ப வாழ பழகி கொள்ள வேண்டும் இந்த ரெண்டு செய்திகள் தான் காலம் விரைகிறது தமிழர்கள் அதற்கேற்ப வாழ வேண்டும் இது நேரடி இதையே நம்ம புதை நிலையில் பார்க்கும் பொழுது ஓகே இப்போ காலம் பறக்குதடா அப்படின்றது புதை நிலைக்கு நம்ம யோசிச்சு பார்ப்போமே ஓகே காலம் விரைந்து கடந்து கொண்டு இருக்கின்றது அப்போ மாணவர்கள் தங்களுக்குள்ள ஒரு கேள்வி வந்து ஏற்படுத்திக்கணும் எப்படி கடந்து போகுது இந்த காலம் என்னென்ன கூறுகளை கொண்டு என்னென்ன மாற்றங்களை ஏற்படுத்தி இந்த காலம் விரைகின்றது இந்த கால இப்படி விரைவதால் என்ன விளைவு இருக்கு ஓகே இந்த காலத்தின் நிலை என்ன இந்த காலம் இவ்வளோ வேகமாக செல்வதற்கு என்ன அடிப்படை காரணம் இருக்குது இப்படி அந்த கேள்விகளை நீங்கள் உங்கட்குள் கேட்கும் பொழுது புதைநிலை புதைந்திருக்கின்ற அந்த கருத்துக்கள் எல்லாம் வெளியாகும் இப்போ நான் மாணவர்கிட்டே சில கேள்விகள் கேட்குறேன் இப்போ காலம் பறக்குதடா அப்படின்றது தெரிநிலை காலம் விரைந்து சென்று கொண்டிருக்கின்றது அப்போ நான் ஒரு கேள்வி கேட்குறேன் காலம் விரைந்து செல்லும் பொழுது என்ன மாற்றங்கள் ஏற்படுகிறது இப்போ காலம் விரைந்து செல்கின்றது இந்த நவீன காலம் விரைந்து செல்கின்றது சொல்கிறேன்ல அதில் என்ன மாற்றம் இருக்குது மாணவர் யாராவது ஒரு ஆள் சொல்ல முடியுங்களா ஓகே மதிமலர் நீங்கள் சொல்லுங்கள் ஐயா சரி காலம் பறக்குதான்னு சொன்னேன்ல ஓகே இந்த காலகட்டம் எப்படி செல்கின்றது வளர்ந்து போய் கொண்டிருக்கின்றது தகவல் தொழில்நுட்பம் வளர்கின்றது அறிவியல் வளர்ச்சி இருக்கின்றது சரிங்களா இப்போ அந்த காலம் விரைந்து செல்வதனால் என்ன விளைவு இருக்கு என்ன விளைவு இல்லை அதை எப்படி நம்ம செயல்படணும் சரி என்ன விளைவு இந்த காலம் விரைந்து செயல்படுவதனால் என்ன விளைவு இருக்கின்றது ஓகே ரவீனா சொல்ல முடியுங்களா ஓகே நம்மிடைய பல மாற்றங்களும் ஏற்பட்டு கொண்டிருக்கின்றது சரிங்களா ஓகே அடுத்து இந்த காலம் விரைந்து சென்று கொண்டிருக்கின்றது நாம் என்ன செய்யணும் நம்ம என்ன செய்யணும் ஓகே மதிமலர் மதிமலர் மதியம் கேட்டாச்சு பூவெளி சொல்லுங்க காலம் விரைந்து போகுது நம்ம என்ன செய்யணும் சார் நம்மளும் அந்த காலத்திற்கு ஏற்ப நம்மளும் வளர வேண்டும் சார் ஏதாவது செயலில் ஈடுபட வேண்டும் தொழில்நுட்ப தகவல் தொழில்நுட்ப யுகம் விரைந்து வளர்ந்து கொண்டிருக்கின்றது அந்த தொழில்நுட்ப அறிவை நாம் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் அதுதான் புதைநிலை விளங்குதுங்களா காலம் பறக்குதடா தமிழா வாழ பறந்திடடா என்பது நேரடியான ஒரு கருத்தின் வைத்து கொண்டால் இப்போ காலம் தகவல் தொழில்நுட்பத்தை நாடி சென்று கொண்டிருக்கின்றது அந்த தொழில்நுட்ப கல்வியை நாம் கற்றுக்கொண்டு 
தமிழர்கள் முன்னேற வேண்டும் இப்போ புதுநிலையில் பாருங்கள் ரெண்டு விஷயம் இருக்குது ஒன்று தீர்வு சொன்னேன் அந்த தொழிற்கல்வியை கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் அப்படின்றது ரெண்டாவது பார்த்திங்க அப்படின்னா கால மாற்றத்தோட நிலையை சொன்னேன் தகவல் யுகம் வந்து வளர்ந்துக்கிட்டு இருக்கு அப்படின்னு இதுதான் புதைநிலை கருத்துக்கு அடிப்படையானது அடுத்தது பாருங்கள் கோலம் வளம் வரவே உலகம் கோலம் புனைதடா இப்போ மாற்றங்கள் வந்து தொடர்ந்து இருந்து கொண்டு இருக்கின்றது இந்த மாற்றங்கள் இருக்கும் பொழுது இந்த மாற்றங்களுக்கு ஏற்ப எப்படி வாழ வேண்டும் என்பதை வந்து நீங்கள் எழுதுனீங்க அப்படின்னா அது புதைநிலையாக போகும் இப்போ எடுத்துக்காட்டிட்டு பாருங்கள் இக்கால வளர்ச்சியில் மாற்றங்களை அறிந்து இப்போ அந்த மேலே உள்ள சொன்னல அந்த மாற்றங்கள் மாற்றங்களை அறிந்து வாய்ப்புகளை முழுமையாக பயன்படுத்தி வாழ்க்கையில் முன்னேற வேண்டும் என்பது தான் இதனுடைய அடிப்படை சரிங்களா அப்போ இந்த ஒட்டுமொத்தமாக நீங்கள் புதைநிலையை பாருங்களேன் இன்றைய தகவல் யுக வளர்ச்சிக்கு ஏற்ப தமிழர்கள் தங்களை தயார்படுத்தி கொள்ள வேண்டும் அந்த நீல நிறத்தில் தகவல் யுக வளர்ச்சி என்பது தான் புதைநிலை காலம் பறக்குதடா எப்படி பறக்குது தகவல் யுக வளர்ச்சியோடு பறக்குது அதுதான் புதைநிலை அடுத்து பாருங்கள் தயார்படுத்தி கொள்ள வேண்டும் இக்கால வளர்ச்சியின் மாற்றங்களை அறிந்து வாய்ப்புகளை முழுமையாக பயன்படுத்த வேண்டும் என்பது புதைநிலை அப்போ அந்த நீல நிறத்தில் இருக்குது பாருங்கள் வாய்ப்புகளை முழுமையாக பயன்படுத்திய வாழ்க்கையில் முன்னேற வேண்டும் என்பது சரிங்களா இதுதான் வந்து புதை நிலை சரி இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒட்டுமொத்தமாகவே வந்து மாணவர்கள் அந்த கவிதை அடிகளை வைத்து பல்வேறான புதைநிலைகளை வந்து பார்க்கலாம் ஆனால் நம்ம ஆசிரியர் வந்து உங்களுக்கு வந்து சில பரிந்துரைகள் வந்து கொடுக்குறேன் இப்போ ஏற்கனவே நான்கு கண்ணிகள் படித்தோம்ல அந்த நான்கு கண்ணிகளையும் வைத்து என்னென்ன புதைநிலை கருத்துக்களை நீங்கள் எழுதலாம் அப்படின்ற ஒரு பரிந்துரை தான் பாருங்கள் முதல்ல எல்லா சமூகமும் இருக்கின்ற வாய்ப்பை பயன்படுத்தி முன்னேறி கொண்டிருக்கிறார்கள் தமிழர்களாகிய நாமும் பொருளாதாரத்தை உயர்த்தி வாழ்க்கையை மேம்படுத்தி கொள்ள வேண்டும் இப்போ இதில் கூட நீங்கள் இன்னும் கூடுதல் தகவலை சேர்க்கலாம் இப்போ வணிகத்துறையில் ஈடுபட்டு இல்லை எதில் வந்து அதிகமாக பொருள் சேர்க்கக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்குன்றது அந்த துறை கல்வியை கட்டு நாம் முன்னேறலாம் இன்னும் அதிகமாக கூட அவங்களால் சொந்த கருத்துக்களை புகுத்த வேண்டும் அடுத்தது பாருங்கள் தமிழர்கள் பொருளாதாரத்தில் சிறந்து விளங்க உயரிய பாரம்பரியத்தையும் பண்பாட்டையும் கட்டி காக்க வேண்டும் அப்போ இந்த வளர்ச்சியோடு புற வளர்ச்சி மட்டும் பார்த்தாது அக வளர்ச்சியான பண்பாடும் இருக்கணும் பாரம்பரியமும் நம்முடைய சிறப்பு பாரம்பரியத்தையும் கட்டி காக்கணும் இது புதைநிலை அப்போ முதல் நம்ம பார்த்த கவிதையில் இந்த பண்பாட்டை பற்றியும் பேசலை பாரம்பரியத்தை பற்றியும் பேசலை ஆனால் இங்கே புதைநிலைக்கு வரும்போது வளர்ச்சியில் தகவல் யுக வளர்ச்சி மட்டும் பார்த்தாது பண்பாட்டையும் பாரம்பரியத்தையும் சேர்த்து கட்டி காத்து வளர்ப்பது தான் வளர்ச்சி அதுவே தமிழர்களை ஒரு சிறந்த நிலைக்கு கொண்டு செல்லும் என்பது அடுத்தது பாருங்கள் பழம் பெருமைகளுடைய தமிழினம் இன்று பிரிவினைகளால் சீரழிந்து கொண்டிருக்கின்றது இத்தகைய சிக்கலிலிருந்து தமிழினம் மீண்டு வர வேண்டும் முத சொன்னோம் பாலும் பிரிவினைகள் வளர்த்தே கெட்டு பால் பட்டு விட்டாய் அப்படின்றத பார்த்தோம் இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த பிரிவினைகளிலிருந்து மீள வேண்டும் என்ற ஒரு கருத்து வந்து புதநிலையில் இருக்கின்றது பிரிவினைகள் எடுத்து சொல்லியாச்சு கவிதையில் ஆனால் அந்த பிரிவினைகளை நீங்கள் அதிலிருந்து மீண்டு வர வேண்டும் அப்படின்ற சிந்தனையை வந்து புதநிலையாக வைக்க வேண்டும் அடுத்தது பாருங்கள் இறுதியாக தமிழர்கள் ஒன்றுபட்டால் வாழ்க்கையில் உயரலாம் இந்த கருத்தும் முதல்ல சொல்லப்பட்டது ஒன்றி செயல் புரிவாய் அப்படின்றது இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த புதை நிலைகளை எடுக்கும் பொழுது நமக்கு அடிப்படை எது தெரியுங்களா தெருநிலையிலிருந்து ஒரு கருத்தை எடுத்துக்கொண்டு அதில் என்ன புதைந்து கிடக்கின்றது அங்கிருந்தால் வந்து நீங்கள் அந்த புதைநிலை கருத்துக்களை எடுக்க வேண்டும் கவிதையோடு தொடர்பே இல்லாத ஒரு கருத்தை கொண்டு வந்து இந்த கவிதையில் புதைநிலையாக கொடுக்கக்கூடாது இப்போ எடுத்துக்காட்டிருக்கு நம்ம காலம் பறக்குதுனா தமிழரோட முன்னேற்றத்தை பற்றி பேசிக்கிட்டு இருக்கோம் ஓகே நம்ம வந்து இந்த சம்மந்தமே இல்லாமல் நம்ம வேறு ஒரு கருத்து இப்போ எடுத்துக்காட்டிருக்கு வேறு இனத்துடைய முன்னேற்றத்தை பற்றி இதில் கொண்டு வந்து சேர்க்கணுன்ற அவசியமே நமக்கு இங்கே இல்லை அந்த மாதிரி வந்து நம்ம தேவையில்லாத கருத்துக்களை உள்புகுத்தினோம் என்றால் அது வந்து தவறாக தவறாகுவதற்கு வாய்ப்புகள் இருக்கின்றது இப்போ கீழே பார்த்தீங்கன்னா மேலும் ஏற்புடைய பிற புதைநிலை கருத்துகள் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு அப்போ இது மட்டும் அல்ல கருத்துக்கள் இன்னும் நிறைய கருத்துக்கள் புதைந்து கிடக்கின்றன மாணவர்கள் அந்த கவிதைகளை ஒவ்வொரு அடியாக பார்க்கும் பொழுது ஒவ்வொரு அடியிலும் பல புதைநிலைகள் இருக்கின்றன அப்போ மாணவர்கள் வந்து இந்த பயிற்சியை வந்து அதிகப்படுத்தணும் சரிங்களா அப்போ இந்த புதைநிலையில் நம்ம பார்த்தது என்ன அப்படின்னா புதைநிலையை தேடும் பொழுது ஆசிரியர் சொன்ன அந்த குறிப்புகள் இருக்குல்ல அந்த நான்கு குறிப்புகளை அடிப்படையாக கொண்டு புதைநிலைகளை தேடுங்கள் சரிங்களா சரிங்க சார் அக தெரிநிலை புதைநிலை அப்படின்னு நல்லா தெளிவாக விளக்கி சொன்னீங்க மாணவர்களுக்கு இரண்டுமே வந்து நல்லா தெளிவாக புரிந்திருக்கும் மீண்டும் ஒரு சின்ன இடைவேளைக்கு போயிட்டு வந்து நம்ம பாடத்தை தொடரலாங்க சார் 
ஆக ஒரு சின்ன இடைவேளை இருக்கு சின்ன இடைவேளைக்கு போயிட்டு வாங்க தொடர்ந்து நம்ம பாடத்தை படிக்கலாம் உங்களுக்காக ஒரு சிறு இடைவேளை இடைவேளைக்கு பிறகு மீண்டும் இணைகிறோம் நிறைய விஷயங்கள் கற்றுக்கொண்டு இருக்கோம் வாங்க தொடர்ந்து கற்றுக்கொள்ளலாம் ஆக சார் தொடரலாம் சார் சரி கடந்த இரண்டு அங்கங்களில் பார்த்தோம் அப்படின்னா நாம் தெருநிலை புதைநிலை எப்படி அடையாளம் காண்பது என்பது தெளிவாக பார்த்துட்டோம் இப்பொழுது மாணவர்களுக்கு ஒரு சவால் என்ன அப்படின்னா கேள்வி முதல்ல நம்ம சில சிறு கேள்விகள் வந்து கேட்டிருந்தோம் அதற்கு மாணவர்கள் பதில் சொல்லிட்டாங்க இப்பொழுது ஓகே ஒரு நீண்ட கேள்வி கட்டுரை கேள்வி இப்போ நம்ம காலம் பறக்குதடா கவிதை பார்த்தோம்ல அதில் எப்படி கவிதை கேள்விகள் அமையும் என்பதை தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் சரி முதல் கேள்வி பாருங்கள் காலம் பறக்குதடா கவிதையின் கருத்துக்களை தொகுத்து எழுதுக அடுத்த கேள்வி பாருங்கள் அதே மாதிரி தான் காலம் பறக்குதடா கவிதையின் தெருநிலை கருத்துக்களை விளக்கி எழுதுக ரெண்டுமே ஒரே கவிதையை வைத்து கேள்வி பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று தொகுத்து எழுதுதல் இன்னொன்று தெருநிலை கருத்துக்களை விளக்கி எழுதுதல் மாணவர்கள் வந்து இந்த கேள்விகள் ரெண்டையும் எப்படி விடையளிக்க வேண்டும் என்று ஒரு தெளிவு இருக்க வேண்டும் தொகுத்து எழுதுதல் என்பது எவ்வகையில் விடையளிக்க வேண்டும் தெருநிலை கருத்துக்களை விளக்கி எழுதுக என்பது எப்படி விடையளிக்க வேண்டும் என்ற தெளிவு இருக்க வேண்டும் இன்னைக்கு நம்ம முழுமையாக அந்த தொகுத்து எழுதுதல் தொடர்பான விளக்கத்தை தான் பார்க்க போகிறோம் அதற்கு முன்பாக நான் இந்த இரண்டாவது கேள்வி எப்படி செய்யணும் அப்படின்றத வந்து எளிமையாக விளக்கிறேன் நீங்கள் புரிந்து கொள்ளுங்கள் சரி இப்போ அந்த கேள்வியில் பார்த்திங்க அப்படின்னா சிவப்பு நிறத்தில் தெருநிலை கருத்துக்களை விளக்கி எழுதுக அப்படின்னு நான் போட்டிருக்கேன் அப்போ ஏற்கனவே நம்ம தெருநிலை கருத்துக்கள் ஒவ்வொரு கண்ணிக்கும் பார்த்தோம் அப்போ நீங்கள் செய்ய வேண்டிய வேலை என்ன அப்படின்னா தெருநிலை கருத்துக்கள் அத்தனையும் கண்ணி வாரியாக அப்போ நான்கு கண்ணி அப்படின்னா நான்கு பத்திகளில் விளக்கி எழுத வேண்டிதான் அப்போ முன்னுரையும் முடிவுரையும் போட்டு விளக்கி எழுத வேண்டிதான் இந்த முன்னுரையும் முடிவுரையும் பார்த்திங்க அப்படின்னா அடுத்து நம்ம அடுத்த கேள்வி செய்யும் பொழுது நான் எப்படி செய்கிறது அப்படின்றத கா காட்டுறேன் ஏன்னா வந்து அந்த இரண்டாவது கேள்வி ஒரு எளிமையான கேள்வி தெருநிலை கருத்துக்கள் அப்படின்னா நேரடி கருத்துக்கள் விளக்கி எழுதிட்டா முடிந்தது இந்த தொகுத்து எழுதுதல் அப்படின்னு பொழுது தான் வந்து அதில் சின்ன ஒரு சூட்சமம் வந்து இருக்குது அதை மாணவர்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் தொகுத்தல் என்பது என்ன என்ற ஒரு தெளிவு மாணவர்கள் இருக்கணும் சரிங்களா ஓகே சரி காலம் பறக்குதடா கவிதையின் கருத்துக்களை தொகுத்து எழுதுக அப்போ சட்டகம் பாருங்கள் நான்கு கூறுகளாக அமைந்திருக்கின்றன அப்போ இந்த கவிதையை அல்லது இந்த கேள்வியை நீங்கள் எடுக்கும் பொழுது இந்த நான்கு கூறுகளுக்கு முக்கியத்துவம் செலுத்தணும் முதலாவது கூறு என்னென்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா முன்னுரை அடுத்தது தெருநிலை கருத்து அடுத்தது புதைநிலை கருத்து இறுதியாக முடிவுரை சரிங்களா இப்போ இந்த நான்கு கூறுகளையும் சரியாக நிறைவு செய்திருந்தால் தான் இந்த தொகுத்து எழுதுக என்ற கேள்விக்கு பதில் சொல்லியதற்கு ஒரு சரியான பதிலாக அமையும் அதனால் மாணவர்கள் கொஞ்சம் கவனமாக இந்த பகுதியை வந்து பாருங்கள் சரி முன்னுரை பார்ப்போமே ஓகே முன்னுரை ஓகே இந்த இலக்கிய பாடத்திற்கு முன்னுரை எழுதுவது வேறு தமிழ் மொழி பாடத்திற்கு ஒரு கட்டுரை எழுதும்போது முன்னுரை எழுதுவது வேறு அந்த தமிழ் மொழி பாடத்தை கற்று எழுதுகிற மாதிரி இங்கே முன்னுரை தேவையில்லை மிக எளிமையான முன்னுரையாக இந்த இலக்கிய பாடத்தில் இருக்கின்றது ஆனால் அதில் இருக்க வேண்டிய சில கூறுகளை வந்து மாணவர்கள் வந்து கவனிக்கணும் இதை பாருங்கள் முன்னுரைன்னு சொல்லும் பொழுது கவிதையின் தலைப்பு கண்டிப்பாக இருக்க வேண்டும் அப்போ உங்கள் முன்னுரையில் வந்து காலம் பறக்குதடா என்ற தலைப்பு வந்து நீங்கள் முதல்ல போடணும் அடுத்தது கவிஞர் பெயர் ஆரம்பத்திலே பார்த்தோம் கவிஞருடைய பெயர் என்ன கரு திருவரசு அந்த செய்தியும் கண்டிப்பாக இருக்கணும் அடுத்ததாக பாடுபொருள் அல்லது மையக்கரு நீங்கள் எழுதியிருக்க வேண்டும் இந்த மூன்று கூறுகளும் கண்டிப்பாக உங்களுடைய முன்னுரையில் இருக்க வேண்டும் சரிங்களா ஓகே அடுத்தது தெருநிலை கருத்து பாருங்கள் இங்கே தெருநிலை கருத்துன்னு சொல்லும் பொழுது வழங்கப்பட்ட அனைத்து கண்ணிகளையும் விளக்கி எழுத வேண்டும் கவனத்தில் கொள்ளுங்க ஓகே இங்கே தெருநிலை கருத்துன்னு சொல்லும் பொழுது நான்கு கண்ணி கொடுத்துருக்காங்களா ஓகே நான்கு கண்ணியோட திருநிலை கருத்துக்களையும் விளக்கி எழுதினால் போதுமானது பத்தி வாரியாக ஒவ்வொரு கண்ணியும் ஒவ்வொரு பத்தி இப்போ திடீர்னு வந்து வேற ஒரு கவிதை கொடுத்துட்டாங்க அதில் ஒரு பனிரெண்டு கண்ணி இருக்கா அந்த பனிரெண்டு கண்ணியை நீங்கள் விளக்கி எழுதணும் இப்போ பெண் விடுதலை கும்மி அப்படின்னு ஒரு கவிதை இருக்குது அது வந்து பனிரெண்டு கண்ணிகள் கொண்ட கவிதை அப்போ அந்த கவிதையை பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த கவிதைக்கு தொகுத்து எழுதும் கேள்வி வந்தால் பனிரெண்டே நீங்கள் விளக்கி எழுதணும் அப்போ மாணவருங்க தெளிவு பெற வேண்டிய விஷயம் என்ன அப்படின்னா தெருநிலை கருத்து எழுத வேண்டும் என்றால் அனைத்து கண்ணிகளையும் விளக்கி எழுத வேண்டும் தெளிவாருங்க அடுத்தது புதைநிலை கருத்து அப்போ தொகுத்து எழுதுன்னு சொல்லும் பொழுது கூடுதலாக இங்கே புதைநிலை கருத்து இருக்க வேண்டும் ஒரு புதைநிலை கருத்தை விளக்கி எழுத வேண்டும் 
இப்போ நான்கு கண்ணியை திறனிலைக்கு எடுத்து விலைக்கு எழுதிட்டோம் அப்போ நான்கு அந்த கண்ணியிலிருந்து எங்கேயாவது ஒரு புதைநிலையை தேர்ந்தெடுத்து நீங்கள் அதை இன்னொரு பத்தியில் கூடுதலாக இன்னொரு பத்தியில் வந்து விளக்க வேண்டும் அதுதான் புதைநிலை கருத்து அடுத்ததாக முடிவுரை சரி அதற்கு முன்பாக இந்த புதைநிலை கருத்தை இன்னொரு அமைப்பில் நீங்கள் எழுதுகிறாங்க மாணவர்கள் எப்படின்னா ஒவ்வொரு கண்ணிக்கு இறுதியிலும் ஒரு புதைநிலை கொடுத்துட்டு போகிறது அது கொஞ்சம் கடினமான விஷயம் ஏன் அப்படின்னா அந்த ஒவ்வொரு கண்ணிக்கு நீங்கள் புதைநிலை தேடிக்கிட்டு இருக்கணும் இப்படி நான் சொல்கிற இந்த அமைப்பில் செய்தீங்க அப்படின்னா ஒரே ஒரு புதைநிலை தான் முடிந்தது இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் நான்கு கண்ணிக்கு நான்கு புதைநிலை தேடணும் அந்த மாதிரி வேண்டாம் ஓகே எல்லா திருநிலை கருத்துக்களும் விலைக்கிட்டு அடுத்த ஒரு பத்தியில் புதைநிலை கருத்தை விலைக்கு எழுதிட்டீங்க அப்படின்னா முடிந்தது இறுதியாக முடிவுரை ஒரு பரிந்துரையாக இருக்க வேண்டும் அல்லது சிறப்பை எழுத வேண்டும் எளிமையான முறையில் ஒரு மிக நீண்ட முடிவுரை வந்து இதற்கு தேவையில்லை சரி இதற்கான ஒரு விளக்கத்தை வந்து பார்ப்போம் பாருங்கள் இந்த முன்னுரை இதான் சொன்னேன் இது வாக்கிய அமைப்பில் இருக்குது காலம் பறக்குதடா என்ற கவிதை இயற்றியவர் கரு திருவரசு சமுதாயத்தை பாடுபொருளாக கொண்டு இக்கவிதை படைக்கப்பட்டுள்ளது அப்புறம் ரெண்டே வாக்கியம் தான் மூன்று கூறுகள் உள்ளே இருக்குது அப்போ உங்களுக்கு அதற்கேற்ற புள்ளிகள் கிடைத்துவிடும் அடுத்தது பாருங்கள் தெரிநிலை கருத்துகள் இது ஒரு எடுத்துக்காட்டு தான் நம்ம அதை நம்ம படித்த அந்த விளக்கம்தான் அனைத்து கண்ணிகளையும் விளக்கி எழுத வேண்டும் அப்போ ஏறக்குறைய இது ஒரு கண்ணியை விளக்கி எழுதியாச்சு இதே போல் மீதம் இருக்கின்ற நான்கு கண்ணிகளையும் நீங்கள் விளக்கி எழுதணும் சரி தொடர்ந்து புதநிலை கருத்து ஒரு கருத்து எழுதினால் போதும் அந்த நான்கு கருத்துக்களையும் எழுதிவிட்டு இறுதியாக ஒரு புதநிலை கருத்து ஒரு பத்தியில் முதல்ல நம்ம படித்த விஷயந்தான் ஓகே அதை அப்படியே வந்து ஒரு பத்தியில் நீங்கள் எழுதிடணும் சரி தொடர்ந்து இறுதியாக அந்த பரிந்துரை பாருங்கள் அந்த வாக்கியம் எப்படி இருக்க வேண்டும் என்றால் காரணமும் விளைவும் கொண்ட வாக் வாக்கியமாக இருக்க வேண்டும் காலம் பறக்குதடா என்ற கவிதையின் கருத்துக்களை வழிகாட்டியாக கொண்டு வாழ்க்கையில் முன்னேற வேண்டும் காரணம் என்ன ஓகே அந்த கருத்துக்களை பின்பற்ற வேண்டும் விளைவென்ன வாழ்க்கையில் முன்னேற வேண்டும் இப்போ ஒரே வாக்கியத்தில் இந்த ரெண்டு கூறுகளையும் போட்டுட்டு நீங்கள் இந்த முடிவுரையை செய்திட வேண்டிதான் சரிங்களா ஓகே அப்போ இந்த தொகுத்து எழுதுவதற்கு இந்த நடைமுறையை நீங்கள் பின்பற்ற வேண்டும் முன்னுரை தெரிநிலை புதைநிலை இறுதியாக முடிவு முன்னுரையும் முடிவுரையும் அதற்கேற்ற கூறுகளை நீங்கள் எழுதியிருக்கணும் தெரிநிலை என்றால் வழங்கப்பட்ட அனைத்து கருத்துக்களையும் கண்ணிகளையும் விளக்கி எழுதியிருக்க வேண்டும் புதநிலை என்றால் ஒரே ஒரு கருத்தை நீங்கள் விளக்கி எழுதி இருக்க வேண்டும் சரிங்களா ஓகே இதுதான் இதனுடைய அமைப்பு ஓகே இறுதியாக நம்ம வந்து ஒரு சிந்தனை மீட்சி ஒரு மீள் பார்வை செய்ய போகிறோம் இப்போ ஏறக்குறைய ஒரு மணி நேரமாக நம்ம என்ன படித்தோம் அப்படின்னா முதல்ல பாடுபொருளும் மைய கருவும் நம்ம படித்தோம் சரிங்களா இப்போ கேட்கலாங்களா இப்போ பாடுபொருள் என்னென்னு கேட்டால் சொல்லிடுறீங்களா மாணவர்கிட்ட ஒரு கேள்வி கேட்போமா ஆ சரி பூவிழி சொல்லுங்கள் மையக்கரு என்ன தமிழர் முன்னேற்றம் ஓகே ரைட் ஓகே ரவினா பாடுபொருள் என்ன தமிழ் சமூகம் தமிழ் சமூகம் ஓகே சமுதாயம் என்பது தான் வந்து பாடுபொருள் ஓகே அடுத்தது ஏன் ஜூலியானா தெரிநிலை கருத்துனா என்ன ஒரு கவிதையில் உள்ள நேரடி கருத்துக்கள் ஓகே நன்றி அடுத்தது மதிமலர் புதைநிலை கருத்து என்றால் என்ன கவிதை கண்ணிகளில் மறைந்திருக்கும் புதைந்துள்ள கருத்துக்கள் சரி இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த நான்கு கூறுகளை தான் நாம் கடந்த ஒரு மணி நேரமாக பார்த்தோம் மாணவர்கிட்ட கேட்டுக்கும்போது ஒரு தெளிவு பிறந்து இருக்குது அப்படின்னு நினைக்கிறேன் சரிங்களா இப்போ ஆசிரியர் மீண்டும் சொல்கிறேன் ஓகே இந்த பாடுபொருள் மையக்கரு தெரிநிலை புதநிலை கருத்துகள் என்பது ஒரு பகுதி தான் கவிதை படிக்கிறதுல இன்னொரு பகுதியும் இருக்கின்றது நான் கடந்த படவில்லையிலே சொல்லியிருந்தேன் ஓகே படிப்பினைன்னு ஒன்று இருக்குது தாக்கம்னு ஒன்று இருக்குது அடுத்ததாக நயங்கள் அப்படின்னு இன்னொரு கூறும் இருக்கின்றது மாணவர்கள் இதை படித்து விட்டு ஓகே அந்த நயத்தையும் படிப்பினை தாக்கத்தையும் நீங்கள் படிக்க வேண்டும் அப்போ ஒரு கவிதையை நீங்கள் படிக்க வேண்டும் என்றால் இந்த நான்கு கூறுகளை நீங்கள் கண்டிப்பாக தெரிஞ்சுருக்கணும் தேர்வு தயாராகணுமா தேர்நிலை கருத்து தெரியணும் புதநிலை கருத்தும் தெரியணும் நயமும் தெரியணும் இறுதியாக படிப்பினை தாக்கமும் தெரிய வேண்டும் இதெல்லாம் நீங்கள் உள்வாங்கிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுடைய தேர்வுக்கு நீங்கள் தயாராகிட்டீங்கன்னு அர்த்தம் அதே வேளையில் இந்த ஒரு கவிதைக்கு மட்டும் இல்லை நீங்கள் பார்க்க போகிற பனிரெண்டு கவிதைக்கும் இந்த அடிப்படையில் தான் உங்களுடைய தயார் நிலை இருக்க வேண்டும் சரிங்களா கண்டிப்பாக இது வந்து இந்த ஆண்டு வந்து புதிய சிலிபஸ் அதாவது புதிய பாடத்திட்டம் புதிய தேர்வு முறை அதனால் வந்து மாணவர்கள் அனைத்தையும் கண்டிப்பாக படிக்க வேண்டும் இந்த வருஷம் இது வரும் அது வரும் அப்படின்றது குறிப்பிட்டு இந்த ரமலான்னு சொல்கிறேன்ல அந்த மாதிரியான 
தயார் நிலைகள் வேண்டாம் அனைத்தையும் படிங்க கண்டிப்பாக சிறப்பான புள்ளிகள் உங்களால் எடுக்க முடியும் அதே வேளையில் படிப்பதோடு நின்று விடாமல் அடுத்தடுத்து நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த கவிதை படிச்சிங்களா கவிதை எழுத முற்படலாம் சரிங்களா சரிங்க சார் அதாவது உங்களுடைய கேள்விகளுக்கு மாணவர்கள் டக்கு டக்குன்னு பதில் சொல்கிறதுலேருந்தே தெரிஞ்சிருச்சிங்க சார் அந்த நால்வருக்கு மட்டும் இல்லை இன்று நம்மோடு பாடத்தில் இணைந்திருக்கும் அனைவருக்குமே வந்து இந்த கவிதைனா எப்படி இந்த கவிதைக்கு எப்படி பதில் அளிப்பது கேள்விகளை எப்படி புரிந்து கொள்வது அப்படின்ற விளக்கம் வந்து ரொம்ப ரொம்ப தெல்ல தெளிவாக கிடைத்திருக்கும்ன்ற நம்பிக்கை நமக்கு நிறையவே இருக்குதுங்க சார் ஆக பாடத்தின் நிறைவுக்கு வந்துட்டோம் மீண்டும் ஒரு முறை இன்றைக்கு நம்ம கற்றுக்கொண்ட பாடத்தின் சுருக்கம் கொஞ்சம் சொல்லிடுங்க சார் சரி இன்றைய பாடத்தின் சுருக்கம் சொல்லும் பொழுது காலம் பறக்குதடா கவிதையில் தெருநிலை கருத்து புதநிலை கருத்து அடுத்ததாக நாம் வந்து அந்த புதநிலை கருத்தை எப்படி எழுத வேண்டும் தெருநிலை கருத்தை எப்படி எழுத வேண்டும் என்று பார்த்தோம் தொடர்ந்து மையக்கரு பாடுபொருள் இதான் நம்ம இன்றைக்கு பார்த்தது அடுத்த பாடத்தில் சந்திக்கும் வரை நன்றி ஆக ஆசிரியர் உங்களுக்காக தெல்ல தெளிவாக விளக்கி சொல்லிட்டாரு அதை எல்லாத்தையுமே நல்லா புரிந்து கொண்டீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக தேர்வில் வந்து நல்ல தேர்ச்சி பெற முடியும் உங்களால் சரியாக பதில் அளிக்க முடியும் என்ற நம்பிக்கை எங்களுக்கு இருக்குது ஆக ஆசிரியர் இன்றைக்கு நம்மோடு இணைந்து பாடம் கற்றுக்கொண்ட அந்த நான்கு மாணவர்களுக்கும் மிக்க நன்றி ஆக சார் நீங்களும் வந்து இன்றைக்கு நிறைய விஷயங்கள் எங்களுக்கு கற்றுக் கொடுத்தீங்க உங்களுக்கும் மிக்க நன்றிங்க சார் அது மட்டும் இல்லாமல் எங்களோடு இணைந்து பாடம் கற்ற உங்கள் அனைவருக்கும் நன்றி இன்றைய பாடம் உங்களுக்கு பயனளித்திருக்கும் என்ற நம்பிக்கையோடு உங்களிடமிருந்து விடை பெற்றுக்கொள்கிறேன் நான் செல்வகுமாரி செல்வராஜு நன்றி வணக்கம்